ఒకప్పుడు ఫోన్స్ కేవలం ఫోన్ కాల్స్కి మాత్రమే వాడేవాళ్ళం కానీ ఈ రోజుల్లో ఒక ఫోన్లో కాల్సే కాకుండా ఇంకా చాలా పనులు కూడా చేయగలుగుతున్నాం అలా చేస్తున్న ఎన్నో పనుల్లో ఒకటి ఫోన్లో ఉన్న కెమెరాతో క్లిక్ అనిపించడం ఒక ఫోన్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇంకో ఫోన్ ఏమో సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మరింకో ఫోన్ ఏమో ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తున్నాయి కానీ నిజానికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్లో అంత ఇమేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా కంపెనీ వాళ్ళు తమ సేల్స్ పెంచుకోవడానికి మనతో ఆడుతున్న ఒక నెంబర్ గేమా అసలు నిజంగానే మెగా పిక్సెల్ పెరిగే కొద్దీ ఇమేజ్ క్వాలిటీ బెటర్ అవుతుందా లేదా కన్సిడర్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఇంకా చాలానే ఉన్నాయా అందుకే ఈ వీడియోలో డిజిటల్ యోగి ద యోగీస్ యూ కెన్ ట్రస్ట్లో ఒక ఫోన్ కొనే ముందు దాని కెమెరా గురించి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియజేస్తానికి మీ ముందుకు వచ్చాను నేను మీ హోస్ట్ శ్రీధర్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రండి మొదలు పెడదాం కెమెరా క్వాలిటీ అన్నిటికంటే బేసిక్గా మెగా పిక్సెల్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తారు అసలు మెగా పిక్సెల్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం మెగా పిక్సెల్ బేసిక్గా ఒక ఫోటోని ఎంత రీసైజ్ చేసుకున్నా దాన్ని యొక్క పిక్సెల్ క్వాలిటీ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాక పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలు బ్యానర్ల మీద ప్రింట్ చేయించుకోవడానికి మాత్రమే మెగా పిక్సెల్ కావాలి ఒక నార్మల్ ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ మీద ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడానికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సరిపోతుంది డిజిటల్ ఏరియాలో ఉన్న మనం ఇంకా ప్రింట్అవుట్ల కోసం ఫార్ములేట్లు పేపర్లు పట్టుకు తిరిగే రోజులు ఏనాడూ పోయినాయి ఏ ఫోటో కావాలన్నా ఏ ఇమేజ్ కావాలన్నా ఫోన్లో చూసుకుంటున్నాం ఇంకా మెగా పిక్సెల్స్ కోసం గొడవలు దేనికి కెమెరా క్వాలిటీ డిసైడ్ చేసేది కేవలం మెగా పిక్సెల్ మాత్రమే కాదు ఇంకా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి రెండు డిఫరెంట్ ఫోన్స్లో ఒకే రకమైన మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నా కానీ దాని క్వాలిటీలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కెమెరా క్వాలిటీని డిసైడ్ చేస్తానికి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్స్లో ఒకటి సెన్సార్ సెన్సార్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తానికి ఎంత లైట్ తీసుకోవాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది పైగా క్యాప్చర్ అయిన లైట్ని ఇమేజ్గా మార్చేది కూడా సెన్సారే డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి ఒక స్మార్ట్ ఫోన్కి మెగా పిక్సెల్ కౌంట్ సేమ్ అయినా కానీ వాటిల్లో ఉన్న క్వాలిటీకి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈ సెన్సారే మెగా పిక్సెల్ ఎంత ఎక్కువ ఇచ్చినా ఒక ప్రాపర్ సెన్సార్ ఇవ్వకపోతే మెగా పిక్సెల్ అంతా వృధా అయిపోయినట్టే అంతేకాక ఇమేజ్ రిజల్యూషన్ గుడ్ లుక్స్ అండ్ ఇన్ డెప్ ఇవన్నీ కూడా సెన్సార్ మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి స్మార్ట్ ఫోన్ ఇమేజెస్ క్వాలిటీలో సెన్సార్ తో పాటు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించే మరో డివైస్ లెన్స్ దీనిని ఎపర్చర్ అంటారు ఈ ఎపర్చర్ యొక్క లెంత్ అండ్ వాల్యూమ్ ని ఫోకల్ రేషియోలో డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఈ మధ్య అందరం జనరల్ గా వింటూనే ఉన్నాం రేర్ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ వస్తున్నాయని ఈ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో అంటే ఫోకల్ రేషియోస్ అని అర్థం ఎపర్చర్ లెన్స్ ఎంత వైడ్గా ఉంటే అంత లైట్ లోపలికి వెళ్ళి లో లైట్లో కూడా బెటర్ క్వాలిటీతో ఇమేజెస్ వస్తాయి మనకి ఎఫ్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ లెన్స్ సైజ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ ఇమేజ్లో చూద్దాం ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఎపర్చర్ ఎక్కువగా ఉంది ఎఫ్ ఫోర్లో తక్కువగా ఉంది ఎఫ్ లెవెన్ ఇంకా తగ్గిపోయింది ఈ ఇమేజ్ బట్టి మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కంట ఎఫ్ లెవెన్ చాలా తక్కువ అని సో ఎపర్చర్ నెంబర్ ఎంత తక్కువగా ఉంటే ఇమేజ్ క్వాలిటీ అంత బెటర్గా ఉంటుంది ఒకప్పుడు జనరల్గా అన్ని ఫోన్స్లో ఎపర్చర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంచ్తో వచ్చేది కానీ టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ టూ ఇంచ్ తర్వాత వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్తో ఎపర్చర్ లెన్సెస్ వస్తున్నాయి సబ్జెక్ట్ షార్ప్గా ఉండి బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్గా ఉండాలి అంటే హై లెన్స్ అయినా ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వాడండి లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మీకు షార్ప్ అని అవ్వాలంటే లో లెన్స్ అయినా ఎఫ్ టూ అండ్ అబో వాడుకోవచ్చు కొన్ని కెమెరాస్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో వస్తాయి కానీ వీటి క్వాలిటీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ రేర్ కెమెరా కంటా తక్కువగానే ఉంటుంది వీటి డిఫరెన్స్ మెయిన్ రీజన్ వచ్చి ఎపర్చర్ సో ఇమేజ్ యొక్క బెటర్ క్వాలిటీ కోసం ఎపర్చర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో మన నెక్స్ట్ అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐఎస్ఓ సెట్టింగ్స్ ఐఎస్ఓ లో లైట్ సెట్టింగ్స్ లో కూడా సెన్సిటివిటీ కోసం వాడతాం దీనివల్ల లో లైట్ సెట్టింగ్స్ లో కూడా బ్రైట్ అండ్ క్లియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్యాప్చర్ చేయగలదు కొంతమంది ఓఈఎమ్స్ మాత్రమే ఐఎస్ఓ సెట్టింగ్స్ ని వాడుకోవడానికి ఆప్షన్స్ ఇస్తారండి అందరూ ఎవరు మరి మీ ఫోన్ లో ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అయి ఉన్నాయి లేదో చూసుకోండి లైటింగ్ కండిషన్స్ కూడా ఇమేజ్ క్వాలిటీలో చాలా మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ప్లే చేస్తాయి దీన్ని మీరు ఫిజికల్ గా టెస్ట్ చేసి మాత్రమే చూడాలి మన నెక్స్ట్ థింగ్ టు కన్సిడర్
ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఆప్షన్ ని మనం ఎక్కువగా వీడియోగ్రఫీలో వాడుకుంటాం ఒక ఫోన్ ని వీడియో మోడ్ లో పెట్టి మనం పట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు హ్యాండ్ షేక్ డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది ఈ షేక్ అయినప్పుడు వీడియో కూడా బ్లర్ అండ్ షేక్ ఇమేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆప్షన్ ని డిజేబుల్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన టెక్నాలజీ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సో అదండి మరి ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా నెక్స్ట్ టైం మీరు ఒక ఫోన్ కొనే ముందు దాని కెమెరా మెగా పిక్సెల్ ఒకటే కాకుండా దాని సెన్సార్ ఏంటి అపర్చర్ రేషియో ఎంత ఆటో ఫోకస్ ఉందా లేదా ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్డ్ అయ్యి ఉందో లేదో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సో టేక్ కేర్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డిజిటల్ యోగికి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి